ako si Joey Manalang. Uh, nandito ako sa Japan uh, mula noong 1991. Uh, Nag-work ako ngayon sa cyber security company dito sa Tokyo. Noong una, um, yung father ko, pinadalaw yung dalawang kapatid ko sa Japan. So, naunan sila sa akin. Meron silang project na magtayo ng parang furniture factory sa Philippines. Na-cancel yung project kasi namatay yung father ko. So, ako lang nakabalik. Yung mga kapatid ko, umuwi. And after one year ng training, yun nga, bumalik ako dito sa Japan para makapag-aral ng Japanese. O, graduate ako ng architecture sa UST. Hindi ko na-practice yung course ko. Hindi ko parang hilig kasi yung father ko talagang gusto niya maging architect ako dahil yung kuya ko architect din. So, gusto niyang sumunod ako sa yapak ng kuya ko. Pero parang hindi ko feel. So, kaya nga niya ako pinadala sa Japan para mawala sa Manila. Kasi hilig ko magkukuha ng mga picture mga, yung time ng revolution. Unang-una yung... Language, language barrier. Kasi, siyempre, hindi, wala akong kakluk-luk kung ano yung pinagsasabi ng mga tao. So, bumili ako ng maliit na dictionary. Yun ang parati kong dala-dala araw-araw. So, yung unti-unti kong na, na, yun nga, yung first year sa factory, kasi ako nag-work. So, as a factory worker, no, um, medyo mahirap intindihin yung mga instruction ng mga hapon. So, yun ang pinakamalaking challenge, yung language. So, yung mga taong gustong pumunta rito, mahirapan sila dahil nga sa language. So, mas maganda kung mapag-aralan mo muna bago dumating para maiwasan na yung mga uh, obstacle no? sa pag-mingle uh, sa mga tao. Nung pumunta ako rito, mas marami kung Pinoy na mga uh, mimit. Mga, mostly yun nga, yung mga, yung mga entertainer na nagpupunta sa Japan. Lately, parang wala na akong masyadong balita sa mga, ano, mga pumunta ang entertainer. Ang nakikita ko na ng mga Pinoy at Pinay, yung mga may asawang hapon mga related sa mga Japanese. Pero parang mas madali na kumuha ng visa ngayon mag compared sa dati. Uh, kasi nung maliit ako yung father ko, kasi parati siyang bumibili ng Life Magazine, Time Magazine, yun, Newsweek, yan. Kinokolekta namin yan parati. So parati ko nababasa nung maliit ako. So parang pinangarap kong mag maging parang photojournalist. So hinabol ko talaga yung mga rally nung time ng college ako. Lahat mga rally pinupuntahan ko and kinukunan ko ng picture. And then yun nga, nagkaroon revolution. After bumaling nga ako, nag-work ako sa mga Japanese companies, medyo nawala na ako ng challenge, na parang gusto ko rin, tal pa rin talaga ma-fulfill yung uh, creative na trabaho. So, yun nga, hindi ko maibalik yung pagiging photographer dahil hindi, hindi ko naman naging linya talaga yun, uh, aside from dun, nung, nung college ako. Uh, pumunta ako New York. So, sabi ko, Punta nga ako New York, mag-aaral ng film. Gusto ko talaga kasi wala akong formal na ano, uh, education tungkol sa film. So pumunta ako New York, uh, I took some directing and screenwriting courses sa New York Film Academy. And it so happened, yun nga, nagkaroon ng tragedy in 9-1-1, yung sa World Trade Center, World Trade Center attack. Uh, I was there, actually saw from 14th Street, yeah, from Union Square. Nandun talaga ako nakatayo kita namin yung pagbagsak ng dalawang building. So, parang nagkaroon ako ng trauma sa New York na kasi nakaka-depress bawat restaurant na puntahan mo, missing people yung mga nakapost sa mga wall. So, I wanted to change nga environment. Pumunta ako LA. So, sa LA, I studied cinematography. And nag-pulsig ako maghanap ng work ano, related sa film sa the US. Ang problema yung yung very competitive, no? yung ang daming gustong yun ang work nila, kaya lang so makikipag-compete ka sa mga taong yun. I gave up. So, bumalik ako ng Japan. Pagbalik Japan, uh, tumawag yung friend ko, sabi niya, Joey, di ba nagpunta ka ng New York Film Academy? Sabi niya, naghanap ka ba ng work? Sabi niya, oo. Eh, yun nga ang pinunta ko doon. Ay, kailangan nila ng tao sa ano, The Last Samurai. Uh, free ka ba sa Thursday? Sabi niya, punta ka, interview, ganyan. So, send mo muna yung, ano mo, yung resume mo. So, sinend ko sa kanya. Pagka-send ko, tumawag ulit. Sabi niya, uy, start ka na daw. Next week. Sandali, sandali. Ano pong movie yan? The Last Samurai nga. Uh, sinong bida? Tom Cruise. Tom Cruise? <laughs> so, nagulat ako. So, masang, wow, Tom Cruise. Okay, ah. First job ko as, uh, yun nga, production assistant. And, uh, 
siyempre, production assistant, you will do everything. Lahat talaga gagawin mo. Pero nag-enjoy ako sa job na yun. Kasi ang dami kong na-meet na tao, lahat related sa film. And then, sunod-sunod na yun. After Last Samurai, The Grudge, after The Grudge, yun nga, ay yung Lost in Translation. Kaya, yung pinaka-last, yun kasi say Kristen Stewart, yung equals to Nicholas Holt. So, parang na-inspire ako na parang, ang sarap gumawa ng film. Yung gusto ko yung instead na nag-work ka sa kanila, yung sarili mo. Kaya lang mahirap din eh. So, meron akong na-contact na taga-Canada. Sabi niya, padala ko yung mga ideas ko for film. Pinadala ko. So, parang co-producer kami ngayon na balak namin mag-shoot ano, sa Manila. Hopefully, matuloy. Yun ang nag-link sa akin doon sa ano, Canadian na producer. Kasi nagusta niya yung short film ko na I shot sa uh, aking, yung apartment ko lang. In-invite ko mga friends ko, nag-shoot kami ng film sa apartment ko. Eh, nagulat ako na nagkaroon ng award sa Canada International Film Festival, yung uh, Rising Star Award. Yun yung first award ko na related sa film. So, tontoa ako. Talagang, ang dami kong pinadala na mga film festival, na-reject siya lahat. Nung dumating yung sa Canada International Film Festival, <laughs> dun sa CR, hawak ako yung trophy, miyak ako. <laughs> Kasi talagang ang hirap. Ang hirap talaga yung struggle, di ba? Parang gusto mo maging successful, pero hindi mo alam kung saan kaya yung tamang pupuntahan. Sa music, actually, I gave up music na talaga. Uh, I used to write songs. Yeah. Nung high school ako, ganyan. Lahat naman tayo ganun. Nagdaan sa gitar-gitara, piano-piano. So, pinagdaanan ko rin yun na parang trinay kong music, pero hindi ako nag ano, hindi ako naging successful or anything. Ay, yun nga, mahilig lang talaga ako magsulat ng kanta. As a performer, hindi naman ako talaga nagpa-perform. Kaya lang, yung friend ko, uh, sabi niya, Uy, Joey, merong songwriting contest, sali ka. Sumali ako. Parang pilitan, pa, nung pinag, pil, 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 pinilit niya ako ng pinilit, uh, hanggang sa sinend ko yung entry ko. Sabi, sabi nila, yun nga, ang judge si Benny Saturno, yung composer. So, Medyo idol ko yun dahil ang dami niyang hit songs. Siya yung nagpasikat kala Martin Rivera, gano'n. So, trinay ko. Nanalo. <laughs> so, nung nanalo, parang, wow, ano ba to? Sunod-sunod. Yun nga, yung, yung Canada International Film Festival. Tapos, nanalo, yun nga, grand winner sa songwriting contest. Parang yung passion ko for music, tsaka film. Parang, parang, parang it's all happening na naano ko. So, sabi niya sa akin ng mga friends ko, Joey, gawa ka ng music video. Kasi di ba nagdi-direct ka naman? So, yung sarili mong kanta, gawa mo na rin ng video. So, in-invite ko ulit mga friends ko. Sabi ko, wait, sige, gawa tayong video. So, gumawa kami video. Ngayon, nakakaapat ng awards yung video. So, unang-una, yun nga, sa um, World Music uh, and Independent Film Festival. Tapos yung Global Music Awards. Yun, tuwan-tuwa rin ako doon. And, um, um, may dalawa pa eh. uh, Barcelona International Film Festival, Best Music Video. Tapos yung isa sa Moondance International Film Festival. Yung tatlong festival sa US, isa sa Spain. So parang feel ko na nagkakabunga na yung mga ano, struggles ko nung um, in the past. Pinerform ko yung song, yun nga, yung Sabay sa Ihip ng Hangin. Yeah. Yung song na yun, talagang feel na feel ko kasi When I came, talaga OFW talaga ako. Sabi, nag-start ako sa, as a factory worker and then napunta nga ako sa IT industry. So parang for the past 25, 26 years, parang binuhos ko lahat yung sama ng loob ko sa song na yun. <laughs> So parang lumabas yung, parang buhay ko talaga eh. Kasi I was looking at a picture of Manny Pacquiao. Kasi yun, dun nag-start yung song, hindi ko hangad yung maman. Um, katulad nung, nung kasing yaman ni Manny Pacquiao. Alam natin, mayaman talaga siya. Successful, di ba? Pero hindi naman yun ang pangarap natin, eh, di ba? Gusto lang natin na uh, makatapos yung mga pag-aari ng mga kapatid, mga, magbigyan ng disenting bahay yung mga pamilya, di ba? Or, yun na, mabayar mga utang. So, sinulat ko yun lahat. So, yun, yung lumabas na song. And kinantak mo nga doon sa visit ni Duterte last year. In, in a way, things are getting better, no? Uh, kasi, yun nga, uh, ang pinaka the best yung sa akin, yung no smoking. <laughs> kasi allergic ako sa smoke. So pag may naglalakad, especially sa Japan, yung no smoking. Tapos ngayon, ini-improve na yung ano, uh, mawala na yung jeepney. Isa yun sa mga ano ko yun, yung jeepney, kung mawawala, 
nakakalungkot mawalan trabaho yung mga jeepney drivers pero in a way kailangan may sacrifice talaga para for progress di ba kasi nakapunta na tayo Singapore, Japan, kung saan sa mga progressive countries at kailangan alisin natin yung mga old ways natin eh yun ang siguro kung ito yung way na para magbago na yung buhay ng mga Pilipino actually most mga friends ko nga ano mga pro Duterte ano ang hindi ko lang talaga maano yung mga nababasa natin sa news na talagang yun mga sad to say yung uh, bakit nga o oh, ah, kasi malakas ang appeal niya siguro sa mga tao especially sa mga tao na gustong mag-improve ang Pinas kasi pag nandun ka, hindi mo nakikita yung mga nangyayari sa araw-araw. Siguro yun ang parang image niya sa mga OFW. Depende kasi kung how they, how they define success. Kasi ang success kasi parang hindi naman talaga yun yung, yung magkaroon ng magarang kotse o malaking bahay or anything. If you are better, mas better ka ngayon kesa dun sa dati, I think success yun eh. Na, na overcome mo yung mga challenges mo in the past. Na, ikaw na yung better person. I think yun ang success eh. Kasi mas mafe-feel mo yung happiness na contento ko sa life mo, na wala kang problema. Yung mga problema na lampasan mo na. And parang yung pupuntahan mo, alam mo na kung saan ka pupunta. Yun ang pinaka-advice ko sana sa mga, uh, especially sa mga youth natin, when pagka 16 years old ka, decide mo na anong gusto mong maging. Pag tinanong ka anong gusto mong maging, gusto mong maging doktor, maging doktor ka. Ikaw ang pinakamagaling na doktor na maging... Kasi pag paligwiligo yung, ano, yung landas mo, eh, hindi ka mapupunta sa maganda eh. Ako ganun eh, na-confused ako, hindi ko alam saan pupunta. Pero parang blessing na rin nakapunta akong Japan, parang nakita ko yung destiny ko na parang eto na siguro yon. <laughs>